。生意都不做了，想什么呢？哦，你要哪种香粉？我要这个紫色的，之前在这里买了一个，还蛮好用的，就是用的太快了，这样下去我可买不起了。怎么了？别回头！前两天一个日本女人来我这里，说她是日本宪兵队的人，大野洋子。对，就是这个女人，她要抓你。我不知道你是谁，但你是中国人，日本人要抓的中国人都是好人。你从我柜台里面走，一直往前，前面有一个偏门，你可以从那里逃。快走啊！怎么样？刚才有个女人过去，看着有些可疑。多谢。嗯。有没有人来买紫色盒子的香粉？没，没有。刚才那个女人，为什么到里面去？啊，她她是我表妹。
认识他？我不认识他。啊、再问一次，到底认不认识那个女人？我不认识她，就算我认识她，我也不会告诉你这些狠毒的日本人。到底怎么回事？我被大野洋子给盯上了，他差一点就抓到我了。可他怎么找到你的呢？我不知道。我去买香粉，他突然就来了。幸亏那香粉店的店员提醒我，让我快逃走，否则我一定回不来了。一、啊、凡姐，你快去，你快去帮我看看那个店员。肯定出事了，就在南大街的车兰香粉店。大野洋子有没有看到你的长相？没有，我为了刺激。夜里那么黑，他应该看不到我的脸。现在已经是后半夜了，香粉店肯定打烊了。这样吧，明天一早我就去。
开车幺幺零二，谢谢。您慢走。你好，小姐，请问有什么可以帮您？帮我挑个房间。好的，您需要什么样的房间，我给您找一下。房间什么样不重要，重要的是啊，床要美、哦。好，我给您看一下。哎呀，还是我自己来看看吧。哎干什么的？我来找人呀。没错，就是四零八呀。难道我错了？这层的房间都被我们包了，你是不可能住在这里的。不对呀、啊，四零七的陶先生就约我到这里打牌，不可能有错的呀。不信，你们敲敲他的门。站起来。宝、哎、宝，哎呀，你怎么跑到这儿来了呢？<笑>不是跟你说了五零八吗？怎么又来记住了？啊？不知道我一生中的时候没有你啊，以后不许乱跑了啊！怎么回事？刚才有个女的擅闯此处，不过经过调查是来找人的，并没有其他问题，是个误会。小心点，别暴露了身份。危险，你知道吗？那帮可是日本人。那屋里住的是谁，你知道吗？如你所见，我就是来找陶先生打牌的。不过看你这么神神秘秘的，我倒是很好奇，四零八房间住的到底是什么人物啊？想知道啊？这么长时间里边发生什么了？立刻召集大家，我们赶快回去。什么？石原四郎？石原四郎？对，盛天来就这么告诉我的。没想到，这个恶魔竟然来到了江津。我要杀了他，一定要亲手杀了他。爹，爹，爹，爹，你爸，一定要听爸爸的话，金月。一定要照顾好一凡、啊。娘，弟弟，我一定会替你们报仇的。石原三郎谁啊？
。石原色狼是日本的细菌专家，臭名昭著的鼠疫病毒，还有生化炸弹，都是他发明的。对，他就是日本生化部的死神。没错，很多人都这么叫他。一凡姐和韩大哥怎么对这个人这么了解、啊？一凡，我们还等什么？我这就去准备炸弹，一定要炸死这个丧心病狂的恶魔！有必要的话，就算炸掉整个万国饭店，我也在所不惜、啊。炸掉整个万国饭店？没错，我们一定要除掉这个恶魔。仅仅是东三省的鼠疫病毒，就不知道害死了多少人。如果他活着，不知道还要死多少人。这一次，我们不惜任何代价，也要除掉他。小姐，您来这儿干嘛？我是帮英租界工部局的盛大探长来取资料的。取什么资料？电务处、水道处、工程处都需要对万国饭店做基本的了解和备案，才能批准重新修缮。如果耽误了，你和我可担不起这个责任。嗯，那好吧，这里就是资料室，您去找吧。走的时候记得把门带上。好。嗯。怎么是空的？难道被人拿走了？啊啊、站住！你给我站住！哎呀！哎呀！哎呀！万国饭店的图纸想要吗？怕你不成？回去好好练习。神秘人，是啊，我打不过他，要不是他让着我，我根本就拿不到图纸。这个图纸被人一手，会不会有假？这个神秘人对我们出手相救，这个图纸应该不会有假。既然如此，图纸也到手了，那就先按我们的计划行事。目前来看，这个神秘人对我们是有不是敌，我们还是以任务为重。小七，你仔细看一下这个图纸，后面的事情还要靠你了。一凡姐，你放心，有这图纸啊，没有我叶小七拿不到的东西。石原这个人做事非常谨慎，你一定要注意，把所有动过的东西放回原处。放心吧，一凡姐，知道。大家准备行动吧。
看到哥，咱计划走。哎呀！走，小七，一会儿你行动时，我在森林八街营。进入，你在酒店大堂注意观察，有什么动向，即使用前台电话和我联系。嗯，记住我的信号。欢迎下次光临，欢迎光临万国饭店。欢迎光临，欢迎光临，欢迎光临，欢迎光临，欢迎光临。光临一会儿行动时，手脚利落点，注意安全。如果有突发事件，随时注意提我的信号。
欢迎光临万国饭店。欢迎光临。不行，东西没拿到，不能走。开门。石原将军呢？报告总队长，石原将军他出去了。出去了？去了哪里？他去了舞厅。六楼的舞厅？不是，是维多利亚大道上的一个夜总会。出了饭店为什么不向我汇报？出了事情，那谁能担负责任？嘿！阿尚派人手找到石原将军。里面什么情况？嗯，队长，你先休息一下，让他们赶紧找到石原将军。明白石原君，您怎么能自己出去呢？外面那么多抵抗分子，实在是太危险了。而且您的安全，这些话就不要多说了。安全，急的叫我回来，到底有什么事儿啊？是这个样子，呃，所有的东西我已经采购完成，今天晚上我就会安装好，而且我们马上就可以大规模的生产病毒菌株。
了一年宽度，我查看过了，应该是大货车的尺寸。后表我也查了，跟前边一样，每隔十五分钟就会有一帮巡逻人员经过。好，按照原计划行动，我带着我的人去一号仓库，你带着大家去二号仓库，记住了，先救人，然后再炸毁西域工厂。好，行动吧。咱们又见面了，你们已经被包围了，立刻投降吧！太好了，石原将军，他们不是想知道细菌工厂的位置？你把这个文件替换一下，哼，咱们就给他来一个瓮中捉鳖。报告寒夜呢？他们俩还在里面呢。别吵他，敌众我寡，咱们先撤，一定有办法救他们。枪给我卸了！现在的首要任务是要想办法营救一凡和寒夜。如果被大野洋子布好了局，他肯定会利用他们作为诱饵引我们出来，那我们可就真的是麻烦了。接下来怎么办？这样吧，我们先到宪兵队附近，一来可以看看有没有机会营救他们两个人，二来可以监视大野洋子和武田雄，他肯定会跟石原接触的。你们的人藏在哪里？什么身份？什么是共产党
。傅天总队长，你也太不了解犯人。对他来说，他什么时候都不会招的，除非我们先懂他。你以为我会给你们慢慢来的机会吗？好好感受一下这个力度是怎么狠狠钳住你们脑袋。这个力度连男人都受不了。在刚刚木材厂一战，你们配合的多默契啊！为了掩护他们那么勇敢，我差点都被你们感动了。想想你们那些所谓出生入死的弟兄们，你们在经受这样的痛苦的时候，他们在哪？他们抛弃了你，只顾着自己逃命。你们这样做，值得吗？组长，有能耐你冲我一个人来，用这种方法对付一个女人。管你什么能耐！来呀！喜不喜欢杀了你？哎，来呀！你来呀！哎哎！吴天君，把他俩交给我，你就放心吧。我有我的办法。来人，把他俩带下去。宪兵队前面守得很严，恐怕不好进去。是啊，他们的人手实在是太多了。那我们该怎么办呢？到后边去看看，能不能找到突破口。快去！为什么把他们关起来？你告诉我，有什么能比用刑让他们更快的招供？他们两个，一个比一个骨头硬。就算杀了他们，你也得不到半点有用的信息。所以呢？咱们就等着看一场好戏吧。到我们此了，严密监视。嗨。建明也打电话，让他们再给我送十个实验品来。嗨！哎呀！哎呀！这么烫。我得想办法给他放点血，降降温。
，刚刚我也详细的向你们介绍了三种不同的鼠疫病菌，现在我要给你们看一件我最新的发明。啊啊啊啊啊啊啊啊啊隆重介绍废鼠疫我的最爱，感染性极强，病死了几口，而且经过我的改良之后，病菌的发作时间可以控制在一小时之内。这边，请看，这种大的。是我的最新研究，用它来装载鼠疫病毒，那简直是天生的绝配呀！要是炸弹一爆炸，二十米半径内的人都会被感染。所以，我给它取名叫“死神之吻”，很有诗意的名字。石彦君，这个什么时候可以用到实战上？等我的肺炎机达到稳定之后，我们的生化武器就会大量的生产，到时把它投放战场上的时候，就会发挥巨大的作用。这里是石原实验室接监员电话。喂。林雪，疯了！你，是疯了！是疯了！他们也没吃盒饭，这场战争我们都要赢下来，还给他们送饭吃，这就叫浪费！哎，是疯了！一定会来营救我们。能做好准备。我把铁丝带上，用得着。电话打过了。打过了，就按照你说的，我假装是实验室的人。让他们把韩叶和一凡姐送到细菌工厂。大叶洋子和武天雄好像也去了细菌工厂，所以他们没有怀疑，应该很快会派车押运他们。好。嗯。起来，走。快。走。
，怎么回事？怎么了？江木才成。炸弹准备好了吗？没问题。其他人呢？准备好了。好了那现在就等秦老师那边集合人手了。一凡，这次机会千载难逢。我们一定要集中所有的力量，一举成功。您放心，我们一定全力配合，保证完成任务。说实话，我作为你们的长辈，我怎么能放得下心呢？我真想拿起枪，奔向抗日的第一线。只是，我们分工不同，各司其职吧。张叔，你别这么说，有你在我们背后，我们都不知道有多开心。张叔，是您带我们走上抗日道路的，我们也坚信这条道路没有走错。是的，是我带你们走上了抗日的道路。这条路没有错，只有这条路，才能拯救中国的明天。不过，你们呐、啊，一定要注意，战斗中保护好自己。我在这里等着你们胜利的消息。好了，时间不早了，你们出发吧。出发。把九号带过来。嗨，白人手也不多，那去里边就不会这么轻松了。先靠近了再说。这次我们一定要小心，不能再上当。后方我已经查过了，比较薄弱，可以从后方打开。去那边找个位置，有机会的话直接杀掉实验室吧。好。阿姨，你去布置炸弹。好全在这儿了
。你还好吗，秦柔？没事儿。哎呀，怎么样呗？大开眼界了是吧？只要十秒钟就可以置你死地，而传播也只是一瞬间的事情。热量的鲜血呀，是不是比冰冷冷的子弹要美丽的多呀？叮叮叮，叮叮，小心！你打着？保护好十人将军！炸弹弄不好了。打中了吗？差一点。有几个人质？四个。一定还有人质关在别的地方。这样，咱们兵分两路，你们从这冲进去，把动静搞得大一点，吸引住敌人。我去救人质。走。抓住他们！苏先生，你是啊，我们是同行
，我也是教书匠。跟我们走，小周，扶大家出去，走。还记得我爹胡清远吗？胡兄，看在我们白爸兄弟的份子上，千万别告发我。原来是你们，你们等这一天，等了很久了。住手！只要你们放了石原将军，我什么都可以答应。